Hola, soy Raúl Pastrana, jefe del Departamento de Educación Física y Deportes. La UNAM León, la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, cuenta con nueve departamentos y trece carreras, en la cual está la carrera de Educación Física y Deportes, donde se han realizado una serie de proyectos que han tenido impacto tanto a nivel local, nacional e internacional. Como parte de ese proceso de la actividad investigativa, también se han establecido alianzas estratégicas que nos han permitido desarrollar proyectos como el que hoy estamos presentando. El proyecto de Resimovil tiene relación con el componente de transformación educativa y sociocultural. Este proyecto dio inicio en el primer trimestre de 2017, donde se trabajó en 10 escuelas del municipio de León, contando con 5 escuelas rurales y 5 urbanas realizando actividades con niños y niñas del cuarto, quinto y sexto grado, buscando tener resultados sobre análisis de la relación de pesos, obesidad, niveles de actividad física y autoestima de la niñez de León, Nicaragua. El objetivo del proyecto era analizar a cada uno de los estudiantes vinculados en las muestras obteniendo resultados que se enmarcan en el desarrollo de las intervenciones que contemplan el entorno escolar con el fin de propiciar estrategias que logren activar la niñez para un mejor estilo de vida saludable. Como es sabido, el sobrepeso y la obesidad a nivel mundial es un problema de la salud pública. Esto por falta de actividades físicas, desorden alimenticio en los diferentes ambientes en que se desarrolla el individuo, y luego este lo puede llevar a un retraso de crecimiento bajo peso, infarto agudo, derrame cerebral, enfermedad respiratoria, siendo estos los principales factores que afectan a la niñez. También se agrega el poco tiempo de juegos y actividad física, dándole hambre al sedentarismo, lo que conlleva resultados drásticos en permiso de la salud de los niños. Esas horas extensas de ocio frente al televisor y videos, esto tiene consecuencia a una afectación psicosocial, tales como baja autoestima y la falta de aceptación social, dándose la edad temprana de la niña y el niño, que afectan el desarrollo emocional e intelectual. El estudio realizado en 10 escuelas del municipio de León contó con una población de 731 estudiantes, de los cuales 260 fueron de cuarto grado, 226 de quinto y 245 de sexto grado, divididos en 365 niños y 356 niños, siendo la edad promedio de 10.7 años. Los criterios que se tomaron en cuenta en el estudio fueron los siguientes. La escuela debía de contar al menos con 100 estudiantes matriculados, tener aprobación de autoridades del MINED para aplicar las mediciones. Todo participante debía de estar matriculado en el centro educativo seleccionado, entre grados y edades antes mencionadas. En el estudio realizado en la Escuela de Primaria del Municipio de León se concluye con lo siguiente. La prevalencia de sobrepeso y obesidad de la niñez, autoestima, niveles de actividad física encontrada muestra una tendencia a incrementar la masa corporal principalmente en niñas. Conforme avanzan en edad, desarrollan índices de masa corporal mayores que los niños. Los datos comparativos con el resto de países centroamericanos muestran que Nicaragua tiene menos niveles de obesidad, sobrepeso, con mayores niveles de autoestima y actividades físicas. Se agrega que el establecimiento de políticas públicas en materia educativa, la incorporación del componente de educación física y deporte en el sistema educativo nacional. A esto se le suman los programas, la merienda y huertos escolares, permitiendo una atención integral sociocultural. A raíz de los resultados, como universidad de carácter público, la UNAM León, desde ya en el plan 2020, se ha mejorado, incorporando en la malla curricular de la carrera de Educación Física y Deportes, proponiendo un programa de participación de los estudiantes en las prácticas profesionales, propiciando una vida activa en el nivel escolar, por medio del componente de Educación Física y Deporte con calidad, donde se vinculen los Ministerios de Educación y Salud, propuestas que se están implementando para reducir el impacto de la obesidad y sobrepeso.